ഹായ് അനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം തേങ്ങ വറുത്തത് പല ബ്ലോഗ്സിലും പല റെസിപ്പീസും ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തേങ്ങയാണോ ആവശ്യം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് പിടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചെരുകി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കുറച്ച് വലിയ പീസുകളൊക്കെ വീഴില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടത്തില്ല വലിയ പീസുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിലിട്ട് അതായത് തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം പിന്നെ ഇത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഈ തേങ്ങാ വറുത്തതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കും ചിലർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും തേങ്ങ മാത്രം വറുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കറിയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മസാലകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ തേങ്ങ ഞാൻ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തു ഇതിലും കൂടുതൽ നിറം മാറരുത് അപ്പോൾ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം പാനിന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും ആ ചൂടിലിരുന്ന് പിന്നെ ഇത് മൂത്തു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഒരിക്കലും ചൂടോട് കൂടി കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കരുത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി അതല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ നാൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും മാസങ്ങളോളം കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഗൾഫിലോ യു എസിലോ ഒക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിപ്ലോ ബാഗുകളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് കേടാകാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി കറികളിൽ നമുക്കിത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ തീയൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം വറുത്തരച്ച മീൻ കറി വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാമ്പാർ അങ്ങനെ പല കറികളിലും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിന്നറിനൊക്കെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ഒരു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മടി തോന്നും പിന്നെ സമയക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ടിപ്സ് ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് വെക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒരു സൺഡേ ഒക്കെ കുറച്ചധികം കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഉപ്പും ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴിക്കാറുള്ളത് അല്ലാതെ കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പാത്രത്തിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം
പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്ത ചപ്പാത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തമ്മിൽ ഒട്ടത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം ചെറുതായിട്ട് കേടാകാൻ തുടങ്ങും അതൊരു പുളിപ്പ് രസം വരും അപ്പൊ അതിൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇനി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എത്രയാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം മതിയെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും ഒട്ടും തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടത്തൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ചപ്പാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തി അതുപോലെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലൊട്ടാതിരിക്കാൻ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാന് തവയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു അര മിനിറ്റ് ഓരോ ചപ്പാത്തിയും ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചൂടായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആവി കയറ്റി എടുക്കാം ഈ മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുന്നതും ആവി കയറ്റുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം കുറച്ചധികം ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാനിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളിത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ആവി കയറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ണാപ്പ യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ണുള്ള പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വെക്കുന്ന തട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ചപ്പാത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചപ്പാത്തി ഈ കണ്ണാപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കാണിക്കാം വെള്ളം തട്ട ഈർപ്പം തട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം ആവിയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചപ്പാത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി എനിക്കിത് അര മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ചപ്പാത്തി റോളൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ചപ്പാത്തി കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി കട്ടിയായി പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം ചപ്പാത്തി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്താലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേരും പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ചതച്ചെടുത്താണ് ചതച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കറികളിൽ ചേർക്കുന്നത് എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പേസ്റ്റിനേക്കാളും അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കറികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എത്രയായാലും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതിന് അത്രയും ഫ്രഷ്നസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലായിട്ട് വെക്കാം എനിക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട് കേടാകത്തില്ല ഇഞ്ചി ആയാലും കേടാകില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇതിലും ഇഷ്ടം പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരേ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില ഇഞ്ചിക്ക് കുറച്ച് കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ 
കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു കറുപ്പ് നിറം പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അത് കേടാകുന്നതല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ ഈ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് റെഡി ഇനി ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഈർപ്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ചിലത് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ക്യൂ ഈ ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കറികളിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് തേങ്ങ ചിരകി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് വ്ളോഗുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് എന്നോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരകി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിൽ അല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേടാകത്തില്ല തേങ്ങ കനച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളിതൊരു കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങ് തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അടുത്ത കറിക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒട്ടും പുറത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് കനച്ചു പോകത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് തണുത്ത തേങ്ങയായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദോശയ്ക്കൊക്കെ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിക്കൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും തണുത്ത തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ഒരു അര സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അര സെക്കൻഡ് ചൂടാക്കിയ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അല്ല തോരനൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ഒന്ന് അപ്പത്തിന്റെയും ദോശയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലിയുടെയും മാവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡിന്നർ പിന്നെ എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് അപ്പത്തിന്റെ മാവോ ദോശയുടെ മാവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ചൂട് ദോശയും ചമ്മന്തിയും അപ്പവും കറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാം ഇനി ഈ ദോശയുടെ അപ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇതും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള കറിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലക്കറി സാമ്പാർ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാത്രി നമുക്ക് ഡിന്നറിന് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതല്ല ജോലി തിരക്കുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞാനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ മോളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞ